La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Buenas tardes, secretario. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Señor secretario de Salud, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. La verdad es que traí un discurso muy bien armado de lo que iba a decir, pero prefiero contarle la historia de Valeria. Valeria es una niña de 10 años de edad, eh, originaria del estado de Guerrero. Hace, cuando tenía seis años, le diagnosticaron cáncer. Primero que nada, para llegar a este diagnóstico, fue, pa pasó por muchísimos obstáculos. Primero en Guerrero le salió una bolita. Esa bolita, no sabían qué era esa bolita. En... En, el, en la clínica de su comunidad le dijeron que no era nada, le siguió creciendo esta bolita. Y ya que la bolita estaba muy grande, dijeron, ah, creo que sí es algo grave. Se tardaron mucho tiempo en mandarla a un hospital de especialidad. En el hospital de especialidad, por fin, le empiezan a hacer todos los estudios y se dan cuenta que es cáncer. El cáncer ya estaba muy avanzado. Valeria ahorita no está con nosotros. Valeria ahorita, por esa detección que se tardía en el diagnóstico, no está con nosotros. Y así como Valeria, existen miles de niñas y niños en este país con el mismo problema, que por falta de detección oportuna, no pueden tener un tratamiento idóneo. Ahora, existe otro niño. Este niño ya tiene su tratamiento, ya está siendo atendido en el hospital, en el hospital de especialidad. Pero llegó un momento donde le dijeron, ¿sabes qué? No te podemos seguir dando los medicamentos necesarios porque estamos combatiendo la corrupción. ¿Cómo le decimos a la familia de este niño, a la familia de estas niñas, que no tienen, que no cuentan con los medicamentos necesarios para combatir su enfermedad? ¿Cómo les explicamos que primero hay miles de trabas y miles de eh, temas burocráticos por resolver que darle el tratamiento a estos, niñas, estos niños y estas niñas de México. Eh, yo quiero, mi pregunta va encaminada hacia ese sentido. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer para que no existan casos como el de Valeria? Para que un niño que en otros países tiene la oportunidad de vivir, porque si ese cáncer se hubiera detectado a tiempo, tendría el 80% de probabilidad de supervivencia pero en México no contamos con, no, es, no tenemos ese porcentaje. En México estamos en el 60%. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a estos niños, cómo vamos a hacerle para que, todos, para que no sufran los niños como Valeria? Para que si tienen el mínimo, eh, que hay algo que, que pudiera ser cáncer, ¿cómo le vamos a hacer para que se detecte a tiempo? Y en segunda, ¿cómo le vamos a hacer también para que haya los medicamentos necesarios para que todas estas niñas y niños que viven en México con cáncer, que ya, es, ya están diagnosticados con cáncer infantil y que ya cuentan con un tratamiento, se les dé continuidad a ese tratamiento y puedan sobrevivir a esta enfermedad? Es cuanto, secretario. Eh, quisiera su respuesta. Muchas gracias.
tiene la palabra la